హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బాన్ఫై ట్రేడర్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర అండ్ టీమ్ ఈరోజు మార్కెట్లో గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఈవెన్ మార్కెట్స్ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత నేను కొన్ని ట్రేడ్స్ అయితే మాత్రం తీసుకున్నాను ఓపెన్ అయిన ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లోనే కొన్ని పొజిషన్స్ ఇనిషియేట్ చేశాను అండ్ అలానే ట్రేడ్ ఎగ్జిట్ అయింది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను తర్వాత నేను ఒక స్వింగ్ ట్రేడ్ కూడా ఇనిషియేట్ చేశాను అది కూడా నేను మీకు చెప్తాను అండ్ ఓవరాల్గా నేను ఈ ట్రేడ్స్లో ఎంత ఎర్న్ చేశాను అని అంటే ఐ విల్ షో యూ సో ఆన్ మై వన్ అకౌంట్ ట్వంటీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ రూపీస్ నేను ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేస్తే ఆన్ మై అదర్ అకౌంట్ ఓకే సో ఆన్ మై అదర్ అకౌంట్ మీరు ఓపెన్ చేసి చూస్తే టెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ నేను ఎర్న్ చేశాను సి మోస్ట్లీ నేను ఎప్పుడు కూడా పిఎండ్ఎల్ చూపించడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడను ఎందుకు పిఎండ్ఎల్ చూపించడానికి ఇష్టపడను అంటే పిఎండ్ఎల్ చూపిస్తే మ్యాక్సిమం మీకు వచ్చేది మోటివేషన్ మాత్రమే సో నేను నా మైండ్లో నేను ఇప్పటికీ స్టాక్ మార్కెట్లోకి వచ్చి ఎగ్జాక్ట్లీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది నేను ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో నా ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ జర్నీలో ఎప్పుడు కూడా నేను చాలా ఇన్స్టాగ్రామ్స్ చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ చాలా టెలిగ్రామ్స్ చూశాను చాలా పెయిడ్ కోర్సులు చూశాను మెనీ పీపుల్ కూడా నాకు ఇంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది అని పోస్ట్ చేసేవాళ్ళే తప్ప నేను ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేయడానికి ఇదిగో నా లాజిక్ ఎంట్రీ ఇదిగో నా ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఇది నా అనాలిసిస్ ఈ విధంగా నేను ఎర్న్ చేస్తున్నాను ఇదిగో ఒకవేళ నువ్వు నా కోర్స్ తీసుకోలేకపోతే లేకపోతే ఇదిగో ఫ్రీ గిఫ్ట్ చే పీపుల్ అయినా సరే ఫినాన్షియల్ ఇయర్ మొత్తం చూపించి ఒక వన్ సియర్ టూ సియర్ త్రీ సియర్ ప్రాఫిట్ చూపిస్తుంటారు ఫ్రీగా చెప్పే ఛానల్స్ అయినా కానీ పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు తీసుకుంటున్న ట్రేడ్ ఫ్రీగా వంద స్ట్రాటజీలు ఇచ్చినా పీపుల్కి అర్థమవ్వదు నీ స్ట్రాటజీని ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్స్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రాపర్ వేలో ఎనాలిసిస్ చేసి చెప్పగలుగుతావో అప్పుడు నీ స్ట్రాటజీ యొక్క గట్స్ నీ ఎనాలిసిస్ యొక్క నీ ఎనాలిసిస్ యొక్క గట్స్ బయటపడతాయి అది నేను ఎప్పుడు కూడా తీసుకుంటాను ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే నేను ఎప్పుడు కూడా ఎనాలిసిస్ని కూడా ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్స్ని చేసి నేను ఎనాలిసిస్ చేసి చూపిస్తున్నాను ప్రాఫిట్సే కాదు లాసెస్ కూడా చూపించు అని కొంతమంది అడుగుతున్నారు లాసెస్ అనేవి నేను ఈ యొక్క సిరీస్ స్టార్ట్ చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ టు త్రీ మంత్స్ పైన అవుతుంది ఈ త్రీ మంత్స్ నుంచి కూడా ఎప్పుడు కూడా నాకు అంత హ్యూజ్ వేలో లాస్ అయితే రాలేదు వస్తే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ నేను అనాలిసిస్ చేసి చెప్తాను ఓకే వస్తే మాత్రం నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్ మార్కెట్స్ గురించి మాట్లాడితే మార్కెట్స్ లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ నేను ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో కూడా క్లియర్ గా అప్డేట్ చేశాను మీరు నిన్న టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే నిన్న మార్కెట్స్ క్లోజ్ అవుతున్నప్పుడు క్లియర్ గా ఆఫ్టర్నూన్ టైమ్ లో త్రీ డేస్ మార్కెట్స్ ఫాలో అయినాయి బీటీఎస్టీ ఎస్టీబిటి ట్రేడ్స్ అయితే మాత్రం తీసుకోవద్దు కేవలం గ్లోబల్ మార్కెట్స్ వల్లే ఫాలో అయినా తప్ప మన మార్కెట్స్ లో ఎటువంటి న్యూస్ డేటా పాయింట్స్ అయితే లేవు ఇది అనదర్ పాయింట్ సో మార్కెట్ చూస్తే వెర్టికల్ గా షార్ట్ టర్మ్ లోనే చాలా హెవీగా కరెక్షన్ అయితే మాత్రం అయింది ఎంత కరెక్షన్ అయింది చూడండి అప్రాక్సిమేట్లీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కర్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కరెక్షన్ అవ్వడం అనేది చాలా హ్యూజ్ కంపేర్ టు ద గ్లోబల్ మార్కెట్స్ సో మన మార్కెట్స్ అయితే మాత్రం చాలా హ్యూజ్ వేలో కరెక్ట్ అయినాయి అయితే మీరు అనొచ్చు ముందుగానే బుల్ సైడ్ వెళ్ళింది కదా అందుకే కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు కదా అని ఆబ్వియస్లీ ఎస్ బట్ షార్ట్ టర్మ్ లో ఇంత నెగిటివ్ సైడ్ అయితే రియాక్షన్ రాకూడదు అది మెయిన్ పాయింట్ అందుకే నేను మార్కెట్స్ కొంత అయినా బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతాయన్న థాట్ తో ఉన్నా అయితే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అవ్వడం గ్యాప్ అప్ తో ఓపెన్ అయినాయి కానీ నేను ఓవర్ నైట్ పొజిషన్ తీసుకోలేదు ఎందుకు తీసుకోలేదు అని అంటే బికాస్ జాబ్లెస్ క్లెయిమ్స్ డేటా పాయింట్ ఉంది మోర్ ఓవర్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇంకా గ్లోబల్ మార్కెట్లో చిన్న చిన్న అన్సర్టెంటీ ఉంది కాబట్టి ఎందుకో ఓవర్ నైట్ పొజిషన్ ఈసారి క్యారీ చేయాలని అనిపించలేదు కానీ సడన్గా ఈరోజు మార్కెట్ ఏం జరిగిందంటే గ్యాప్ అప్ తో ఓపెన్ అయింది నాకు ఫస్ట్ నుంచి వ్యూ మార్నింగ్ ప్రీ మార్కెట్ అనాలిసిస్లో కూడా సేమ్ వ్యూనే ఉంది ప్రీ మార్కెట్ అనాలిసిస్లో కూడా నేను పాజిటివ్ సైడే వెళ్తుంది అని చెప్పి కూడా క్లియర్ గా చెప్పాను ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మార్కెట్ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఫస్ట్ త్రీ మినిట్ లోనే లోవర్ సైడ్ కరెక్షన్ వచ్చింది మార్కెట్ లో ఎప్పుడైనా ఫ్యూ ప్రైజెస్ సపోర్ట్ అండ్ రెస్టెన్స్ కి యాక్ట్ చేస్తాయి ఫ్యూ ప్రైజెస్ సపోర్ట్ అండ్ రెస్టెన్స్ కి యాక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి సో మోర్ ఓవర్ నాకు ఏ పాయింట్ ఏంటంటే గ్యాప్ అప్ తో ఓపెన్ అయింది
ప్రీవియస్ డేస్ మార్కెట్ ఫాలో అయినాయి అనుకోండి ఫ్రైడే షార్ట్ కవరింగ్ మూవ్ కనిపిస్తుంది అలానే ప్రీవియస్ డేస్ మార్కెట్ ర్యాలీ అయింది అనుకోండి ఫ్రైడే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మూవ్ కనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే వీకెండ్స్లో ఏదైనా ఈవెంట్ ఉంటే మార్కెట్స్ అది హెవీగా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఎవరు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పొజిషన్స్ని వీకెండ్ డేస్లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయరు ఆ రోజే ఎగ్జిట్ అయిపోతారు అంటే లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ షార్ట్ చేసిన పొజిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు కంపల్సరిగా ఆ షార్ట్ పొజిషన్స్ ని ఎగ్జిట్ అవుతారని మనకు అర్థమైంది ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ బట్టి ఈ అనాలిసిస్ బట్టి నేను నా పొజిషన్స్ ని బుల్లిష్ షైడ్ ఇనిషియేట్ చేయడానికి ఫిక్స్ అయ్యాను నా కన్విక్షన్ లెవెల్ అయితే మాత్రం అది అందుకే ఫస్ట్ త్రీ మినిట్స్ లోనే మార్కెట్ లో ఫస్ట్ త్రీ మినిట్స్ లోనే గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయిన వెంటనే మార్కెట్ లో చాలా క్విక్ గా కరెక్షన్ అయితే మాత్రం అయింది ఇక్కడ చూసారా ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు సి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ త్రీ మినిట్స్ లోనే కరెక్షన్ అయింది అయితే ఫ్రైడే కదా వీకెండ్ టైమ్ లో ఎప్పుడు కూడా హ్యూజ్ క్యాపిటల్ తో ట్రేడ్ తీసుకోకూడదు మోర్ ఓవర్ నేను హైయర్ ప్రీమియమ్స్ కోసం చూస్తూ ఉంటాను యాజ్ అన్ హైయర్ ప్రీమియం వన్ అకౌంట్ లో రిస్క్ ట్రేడ్స్ చేస్తాను వన్ అకౌంట్ లో సేఫ్ ట్రేడ్స్ చేస్తాను వన్ అకౌంట్ లో నేను తీసుకున్న ట్రేడ్ చూడండి సెలెక్ట్ చేసిన స్ట్రైక్ ప్రైస్ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అప్పటికి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే డీప్ ఐటీఎం పుట్ ఆప్షన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఐటీఎం పుట్ ఆప్షన్ మంత్లీ ఎక్స్పైరీ తీసుకున్నా ఎంత ప్రైజ్ కి తీసుకున్నానో చూడండి అప్రాక్సిమేట్లీ నైన్ ఎయిటీన్ కి తీసుకున్నాను అండ్ ఎనీ రేజ్ ప్రీమియం లో ఏదైనా గానీ ప్రైజ్ గానీ రేజ్ అయితే మాత్రం దాన్ని నేను యావరేజింగ్ ఆపర్చునిటీ యావరేజ్ చేద్దామన్న దీంతోనే తీసుకున్నా ఫార్టీ ఫైవ్ క్వాంటిటీస్ ఫస్ట్ తీసుకున్నాను చూడండి సిక్స్ సిక్స్టీ నైన్ దగ్గర అండ్ ఇది నా ఫస్ట్ అకౌంట్ లో తీసుకునేది సెకండ్ అకౌంట్ లో కూడా సేమ్ అలానే తీసుకున్నా ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆర్డర్ చూడండి ఇది నైన్ థర్టీకి తీసుకున్నా దీని గురించి కూడా చెప్తాను ఎప్పుడైతే త్రీ మినిట్స్ క్యాండిల్ లో తీసుకున్నానో స్ట్రాంగ్ గా హైయర్ సైడ్ వెళ్ళడం స్టార్ట్ అయింది హైయర్ సైడ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో అయితే మాత్రం నాకు క్లియర్ గా హ్యామర్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది ఎప్పుడైతే హ్యామర్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయిందో నా సెకండ్ అకౌంట్ లో కూడా నైన్ ఎయిటీన్ కి ఐ మీన్ నైన్ థర్టీ వన్ కి పొజిషన్స్ ని ఇనిషియేట్ చేసిన ఇక్కడ చూడండి థర్టీ క్వాంటిటీస్ ఇనిషియేట్ చేశాను అక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇనిషియేట్ చేశాను మార్కెట్ నేను ఇనిషియేట్ చేసిన తర్వాత కరెక్షన్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే లోవర్ సైడ్ కరెక్షన్ అవుతుందో ఇమ్మీడియట్ గా నేను పొజిషన్స్ ని యావరేజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను బికాస్ మీకు తెలుసు ప్రీవియస్ డే క్లోజింగ్ ప్రైస్ బ్రేక్ అయినంత వరకు నేను పొజిషన్స్ తీసుకోవడానికి రెడీ అందుకే ప్రీవియస్ డే క్లోజింగ్ ప్రైస్ కి వచ్చినంత వరకు ఎనీ ఫాల్ దట్ ఈస్ అన్ యావరేజింగ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ సో మార్కెట్ ఫాల్ అవుతున్నప్పుడు నేను ఆ పొజిషన్స్ యావరేజ్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాను ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్డర్ బుక్ కూడా చూడండి నైన్ థర్టీ సెవెన్ ఓకే నైన్ థర్టీ సెవెన్ దగ్గర నేను తీసుకున్న పొజిషన్స్ అండ్ అలానే నైన్ ఫార్టీ ఫోర్ దగ్గర నేను తీసుకున్న పొజిషన్స్ అంటే ఫాలో అవుతున్న ప్రతిసారి కూడా నేను యావరేజ్ చేసుకుంటేనే వచ్చాను అప్ టు నైన్ ఫిఫ్టీ టూ ఇక్కడ నేను నా ఫస్ట్ అకౌంట్ లో యావరేజ్ చేశాను నా సెకండ్ అకౌంట్ లో కూడా అప్ టు నైన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇక్కడ కూడా యావరేజ్ చేశాను సో యావరేజ్ ప్రైజ్ అయిన తర్వాత మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి స్లోగా బౌన్స్ అవుతూ బౌన్స్ అవుతూ ఇక్కడ వరకు రీచ్ అయ్యి చూడు లెవెన్ ఓ క్లాక్ కి నేను యూజువల్ గా మార్కెట్ లో ఎంట్రీ పాయింట్ తీసుకోవాలంటే కొన్ని కొన్ని అనాలిసిస్ ఫాలో అవుతుంటాను అందులో మేజర్ అనాలిసిస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వెయిట్ ఏ స్టాక్ సెకండ్ వన్ ప్రైజ్ యాక్షన్ థర్డ్ వన్ ఆర్ఎస్ఐ ఐ ఆల్వేస్ గివ్ మై ప్రయోరిటీ టు ద ఆర్ఎస్ఐ యాజ్ పర్ ఆర్ఎస్ఐ మార్కెట్ లో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ చూడండి నేను ఎగ్జిట్ అయిన ప్రైస్ చూడండి ఎగ్జిట్ అయిన టైమ్ లెవెన్ వన్ లెవెన్ లెవెన్ కి నేను ఎగ్జిట్ అయినా లెవెన్ లెవెన్ కంటే లెవెన్ ట్వెల్వ్ క్యాండిల్ మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి చూస్తే దిస్ ఇస్ ద లెవెన్ ట్వెల్వ్ క్యాండిల్ సో లెవెన్ ట్వెల్వ్ కి ఆర్ఎస్ఐ అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెంటీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ సిక్స్ కి ఇంచ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే సెవెంటీ ఎయిట్ టు సెవెన్ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ కి ఆర్ఎస్ఐ రీచ్ అవుతుందో ఇమీడియట్ గా నేనేం ఆలోచించానంటే మార్కెట్స్ ఇక్కడ చూడండి వెర్టికల్ గా మూవ్ అవుతుంది ఓకే సో మేబీ కొంత డిప్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వీ వ్యాప్ దగ్గర తీసుకోవచ్చు ప్రెసెంట్ ఓవర్ బౌట్ లో ఉంది కదా పొజిషన్స్ అని బుక్ చేద్దాం అని చెప్పి ఫస్ట్ ట్రేడ్ లో నేను లెవెన్ కే ప్రాఫిట్ బుక్ చేశాను ఇందులో ఓకే సో నైంటీ క్వాంటిటీస్ దగ్గర సెకండ్ అకౌంట్ లో కూడా చూడండి నేను బుక్ చేసింది ఇక్కడ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను టెన్ టెన్ కి ఒక పొజిషన్ ఎగ్జిట్ అయిపోయాను వెంటనే స్
చాలా బిగ్ వేలో క్రాష్ అవుతుంది క్రాష్ అవుతున్నప్పుడు ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీకి ట్వంటీ వన్ రూపీస్ ఫాలో అయిపోయింది ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఎస్బీఐ ఎప్పుడైతే ఫాలో అయిందో ఓన్లీ వన్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్ వల్ల మార్కెట్ ఫాలో అయినప్పుడు నేను అప్పుడు చెక్ చేశాను ఎస్బీఐ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి అని రిజల్ట్స్ అల్ట్రా పాజిటివ్గా వచ్చినాయి కానీ కాకపోతే అక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మూవ్ కనిపించింది అందువల్ల వన్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్ వల్ల ఎక్కువగా ఫాల్ వస్తుంది అని తెలిసిన తర్వాత నేను పొజిషన్స్ని షార్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను పూట్ సైడ్ పొజిషన్స్ ఎనీ ఫాల్ దట్ ఈజ్ అన్ సెల్లింగ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ ఇక చూ థర్టీన్ థర్టీ సెవెన్కి అంటే వన్ థర్టీ సెవెన్కి ఎస్బీఐ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది వన్ ట్వంటీ ఫోర్ నేను ఆ ఫాల్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ ఫామ్ అవుతున్న టైంలో నేను పొజిషన్స్ని షార్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను టూ అకౌంట్స్లో కూడాన ఇక్కడ చూడండి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ స్లోగా ఆ తర్వాత క్యాండిల్ కూడా ఫాలో అవుతుంది ఎనీ ఫాల్ అది యావరేజింగ్ ఆపర్చునిటీగానే తీసుకున్నాను ఫాల్ సైడ్ వచ్చినప్పుడే నేను ఇనిషియేట్ చేశాను ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడ కూడా చేసింది అదే సో మార్కెట్లో వచ్చే ఫాల్ని నేను ఇనిషియేట్ చేయాలని చెప్పేసి ఆ పొజిషన్స్ అన్నీ కూడా యావరేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్లో ఆర్డర్ బుక్లో చూడండి ఓకే వన్ థర్టీ సెవెన్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ సో అలానే టూ వన్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ నేను సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ దగ్గర షార్ట్ చేస్తా సిక్స్ ఫార్టీ నైన్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఎనీ సెల్లింగ్ ప్రైస్ దట్ ఈస్ అన్ యావరేజింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ కూడా చూడండి ఫస్ట్ నేను షార్ట్ చేసింది వన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఎంతకి సిక్స్ నాట్ సిక్స్ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఓకే ఎవ్రీ రైజ్ ఐఎమ్ యావరేజింగ్ మై పొజిషన్ అండ్ ఇంకోటి చూడండి ఇక్కడ హెడ్జి పొజిషన్స్ నేనేం అంతగా తీసుకోవాలి బికాస్ ఐఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కాన్ఫిడెంట్ వన్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్ ఎక్కువసేపు డ్రాగ్ చేయదు అని ఇమ్మీడియట్గా నేను చేసింది ఏంటి అని అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి ఏదైతే మార్కెట్లో ఇక్కడ చూడండి నాకు మళ్ళీ ఆర్ఎస్ఐ పెట్టి చూపిస్తాను మార్కెట్ స్పైక్ అవుతున్నప్పుడు త్రీ అయిపోతుంది టైం త్రీ అయిపోతుంది చూడండి టూ ఫార్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ లెస్ త్రీ లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మార్కెట్ యొక్క మూవ్ని ఎవరు కూడా ప్రెడిక్ట్ చేయలేరు అందుకే మార్కెట్లో ఎప్పుడైతే టూ ఫార్టీ ఫైవ్కి మార్కెట్ స్పైక్ అయిందో స్పైక్ అవుతుందో నేను ఈ అవుతున్న ప్రాసెస్లోనే ఇక్కడే ఎగ్జిట్ అయిపోయినా ఓకే ఇక్కడ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయినా ఓకే మీరు అనొచ్చు దీనికి మరి స్టాప్ లాస్లో ఎలా పెడతామని స్టాప్ లాస్ నాది ఎప్పుడు కూడా డేలో ఓకే ఇక్కడ తీసుకున్న ట్రేడ్కి అయితే మాత్రం ఎస్టర్డే క్లోజింగ్ ప్రైస్ బ్రేక్ అవ్వడం ఇలాంటివి నేను స్టాప్ లాస్గా పెట్టుకొని ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తాను బేస్డ్ ఆన్ దిస్ నేను ఎంట్రీ పాయింట్స్ తీసుకున్నవి అయితే మాత్రం ఇక్కడ కూడా చూడండి టూ ఫార్టీ సిక్స్ ఎగ్జిట్ అయినా ఓవరాల్ నా పొజిషన్స్లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ టెన్ థౌసండ్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ హియర్ హియర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు చెక్ ట్వంటీ థౌసండ్ త్రీ థర్టీన్ సో బోత్ మై టూ అకౌంట్స్ మీకు విత్ లాజిక్ నా ఎనాలిసిస్ కూడా మీకు హెల్ప్ అయిందని అనుకుంటున్నా ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ట్రేడ్స్ మీకు ఇంకా ఎక్కువ చూడాలంటే ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి వెళ్ళి ఇక్కడ మై ట్రేడ్స్ అనే ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది ఇందులో నా ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ త్రీ మంత్స్ స్టేట్మెంట్స్ సిక్స్ మంత్స్ స్టేట్మెంట్స్ క్యాష్ మార్కెట్లో తీసుకున్న స్వింగ్ ట్రేడ్స్ కానీ నా పిఎండ్ఎల్స్ కానీ నా రెగ్యులర్ ట్రేడ్ చేసేవి కానీ వీకెండ్ అనాలిసిస్లో చేసేవి కానీ ఏవైనా కానీ ఈ పర్టికులర్ వీడియోస్లో నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఎవరైనా కానీ ఐ మీన్ ఈ ప్లేలిస్ట్లో పెడుతున్నాను ఎవరైనా కానీ చూడలేకపోతే మాత్రం దే కెన్ గో అండ్ వాచ్ దీస్ వీడియోస్ టు లర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే సో ఎనాలిసిస్ హెల్ప్ అయింది అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా వీడియోని లైక్ చేయండి మీ అందరికి ఇంకొక పాయింట్ కూడా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను మేము హైదరాబాద్లో ఒక ఆఫ్లైన్ వెబినార్ తీసుకుంటున్నాం అది సిక్స్ డేస్ ఆఫ్లైన్ వెబినార్ డైరెక్ట్గా మీతో లైవ్ మార్కెట్ ఆఫ్లైన్లో మీకు నేర్పిస్తూ దట్టు మీకు ఎవ్రీథింగ్ కూడా స్వింగ్ ట్రేడ్ స్టాక్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ లైవ్ మార్కెట్లో లైవ్ బ్యాక్ టెస్ట్ చేయడం హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వన్ ఇయర్లో రిటర్న్ ఇచ్చే స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చెప్పాలనుకుంటున్నాం ఎవరైనా కానీ మిస్ చేసుకోకుండా అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే మాత్రం దే కెన్ డైరెక్ట్లీ అటెండ్ దిస్ వెబినార్ అండ్ సిక్స్ డేస్ వెబినార్ వెబినార్ యొక్క కాస్ట్ అనేది నైన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ ప్లస్ జిఎస్టీ మోర్ ఓవర్ చాలామంది టెన్ థౌసండ్ అనేది హెవీ కాస్ట్ అనుకుంటున్నారు బట్ హైదరాబాద్లో వచ్చే ఈవెంట్స్లో అక్కడ ఉన్న ఛార్జెస్ కానీ మేము అక్కడికి పే చేస్తున్న ఆఫీస్కి మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ కానీ లేదా ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ ఆఫ్టర్నూన్ ఫుడ్ కూడా మాది అండ్
डेफिनेट वीडियो लैक चयें ान सब्सक्रैब् चेयन वालेवरना चानेल सब्सक्रैब् चुस्को इदे वीडियो मे फ्रेंड्स और मे रिटट्व शेयर हेल्प डेफिनेट वाली षेर चयें सी आल इन द नैक्स्ट कमिंग वीडियो बाय बाय